Y comenzamos a grabar. Sí, creo que sí, ya no está la numeración. Ya estoy grabando. ¿Les ha pasado que piden opinión a la gente de qué le pareció esto y el otro y nadie te contesta? Y nada más te contesta de 100 personas que esperabas que te contestaran, nada más te contesta uno. ¿Qué opina de esta película? ¿Quién era el villano? Nada más me contestó mi amigo Alfonso. Los villanos que asesinaron al protagonista eran resultado de la corrupción de las altas esferas de la sociedad. La compañía fue responsable de la degradación de Detroit. En realidad los verdaderos villanos fueron la, el presidente y su amante. En esta película, ¿a mí quién me parece que fueron los villanos? Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. El creador, el que escribió el guión... Era un señor que de chico le apasionaron dos cosas, creo que el cine y los robots. Entonces, la otra. El director era holandés, era creo que escogió para muchos trabajos a Ruger Hauer. Eh, ese te, también, luego hablamos de ese señor, tenía muy buenas películas. Porque pues también la idea de hablar de películas son cosas con las que crecimos. Porque no sé si se están perdiendo los valores o están inventando valores o los valores son como ellos quieran, como los estudios de cine. Es como una empresa absolutista de que no, ahora vamos a exaltar este valor. <risa> y lo que nos den nuestra gana, eso tú vas a creer. Bueno, aquí hay una gran polémica cuando hablas de esto que ahora le llaman transhumanismo. A mí me parece impactante, a los 5 o 4 años que vi esta película, que tú quieras este, que tú quieras este, usar el cuerpo de una persona que una vez fue un padre de familia, que una vez fue el esposo de una señora, el papá de un niño, este, para hacer este tipo de experimentos. Entonces hay gente que al ver esto dicen, es que no tienes moral. Estás como Adán y Eva, el problema no es que se comieran la manzana, es que ellos querían inventar su propia moral y ya se querían desafanar de la moral de Dios, es a lo que les tentó la serpiente. No ves esta película y dices, bueno, al contrario, en realidad ellos no tenían moral. Y, y igual empezaron en las empresas de los robots y armamentista por dinero, pero luego ya no lo hacían ni por dinero, ni ellos ni los sicarios que contrataban. Vemos que el creador de Robocop le falta respeto a otro señor, el señor en lugar de ah, tomárselo así, ah, pobre vato, manda un sicario a que lo mate. Y cuando va y lo mata, pues tiene así que un departamentito y cosas que en esa época eran modernas, pero luego se hicieron obsoletas. O sea, mucha gente persigue cosas materiales, pero son cosas materiales que se van a... la tecnología cambia. Por decir, era la, más, la televisión más lujosa de la época. Y ahorita ya, ya tenemos hasta televisiones con internet y podemos ver streamings y todo eso. Y decías, bueno, cuando lo encuentran, lo encuentran con dos trabajadoras sociales, sexuales. Entonces también no tenía familia, tenía mucho dinero, pero pues mucha gente dirá, pues a la gente le gusta vivir así. Y yo digo, sí, pero no es lo mismo tener esposa que te escucha. Tengas o no tengas dinero, seas el más vivillo en el trabajo o el gato del gato del gato. O no es lo mismo que pagarle a alguien. Ahorita me aparece una aplicación de que únete a esta aplicación y te pagan dinero por darle los buenos días a un viejito rico. <ríe> y yo digo, una persona que es rica, que le cuesta ganar su dinero, lo va a terminar soltando así nada más porque le den los buenos días y lo saluden y le hagan plática y... Y esa persona te va a pagar operaciones. No sé si alguien caiga en ese tipo de aplicaciones, pero a mí no me parece muy lógico que alguien que trabajó toda su vida este, termine regalando su dinero. Pero hasta dónde vamos, que prefieres pagarle a alguien que tener a alguien de carne y hueso a un lado de ti. Robocop no solo nos habla de un futuro transhumanista, bueno, así se le dice ahora. Pero te sigue poniendo así como que, bueno, es que, ¿cómo vas a tomar una persona muerta y la vas a convertir en robot? 
Y otra cosa, la parte donde tiene que meterse a la casa que habitaba con su esposa y ya no está, no está su hijo, no está su esposa. Y empieza a ver un montón de recuerdos porque recuerda de quién era. Entonces, para mí, ¿quiénes eran los villanos? Ah, es que hay otra cosa muy interesante. El, te parece película violenta, pero lo que me voy dando el 20, me va cayendo el 20, que el director de la película es un holandés que sobrevivió a guerras, que era normal ver bombarderos en su ciudad y cadáveres por todos lados, y que el tiempo que, bueno, de su niñez hubo un tiempo que no llegó cine a la ciudad y estaban ellos, nada más les llegaba propaganda nazi. Que Robocop en realidad es, no es algo que, ah, sí, promociona la tecnología, sino es una sátira política. Pero, y que los comerciales que constantemente salen, que son así como que te dan tedio, te causan así, se te hacen muy tontos los comerciales y las noticias que salen en... Porque hay un constante bombardeo de pantallas, que él es una parodia de la propaganda nazi que vio cuando era niño. Entonces para mí los responsables, los verdaderos villanos eran quien criaban una, creaban una situación caótica. Decías, es que eran malos, que al principio delinquieron por dinero y al último lo hacían por diversión y al último yo creo ya ni sabían por qué lo hacían. Y y bueno. Lo hacían por diversión y pues, es que escucho pasos en la azotea. <risa> este, los verdaderos villanos aquí son los que estaban destruyendo los vecindarios para luego hacer casas como la que entró Robocop. Por decir, si había una casita muy humilde, un conjunto de departamentos, que todo eso arrasaran con ellos, como fuera. Con toda gente, que la gente se fue huyendo, ya que ni vendieran, ni que si vendían, vendieran barato. Y construir casas. Porque te voy a platicar, en México hay una cosa. Que hay gente que abandona sus créditos. Este, aquí trabajas dos años en una empresa y tienes derecho a que te den un crédito que se llama Infonavit. Pero para que te lo den tienes que cotizar con seguro. Hubo una época en los 70 que mi papá y mucha gente de su generación que ahorita, bueno, este, muchos de los que están recibiendo ayuda de de, de cómo si se bienestar social es porque no se pudieron pensionar porque donde trabajaban no les daban seguro social era muy extraño ahora les dan seguro pero mucha gente saca su casa y dicen ah es que de repente no completo nacen los hijos, los gastos y como se les rebaja una cantidad mensual dicen no completo abandonan la casa y el crédito la casa saqueada por decir, una chava se fue a Veracruz con su esposo y cuando regresó, ella no abandonó su crédito. Sigue pagando su casa, sino que como quiera, ves la casa sola, nadie te la cuida, te la saquea. Por decir que se la vendes un pariente o se la prestes. Oye, cuídame mi casa, que no se roben las cosas. Se roban las tuberías, se roban la electricidad, se roban las puertas, se roban los sanitarios. Ahí incluso he escuchado gente de que es que renté una casa y el inquilino se enojó cuando... Se la pedí y se llevó el sanitario y me dejó todo lleno, puertas rotas, este, todo el azulejo del baño roto porque calaban cosas para colgar cosas. Entonces, sí, eh, es esa casita que abandonan, luego alguien las compra, bueno, a buena época en que costaban 60 mil, ahora creo que 70 mil. Y si quieres una casa en buen estado de alguien que dijo yo no puedo pagar, que alguien... Este, adquiera mi deuda, pues como 100 mil. Entonces es un negocio. Hay personas que se dedican a comprar casas que alguien no puede pagar. Por decir, mi mamá me dijo, es que en tal ciudad, que no voy a decir de qué ciudad de Coahuila, están vendiendo casas en 70 mil. Pero nadie quiere vivir ahí porque el barrio se ha hecho muy violento. Una señora se le ocurrió dejar la puerta abierta en la noche por el calor, se metieron y abusaron de ella. Y una compañera de trabajo me platicó, es que pasé en la combi en tal colonia, y vi que estaban golpeando a una señora. Hombres y mujeres la traían agarrada y la estaban golpeando del estómago. Y la señora ya estaba este, desmayada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que te decía la, la película de Robocop. Que 
devalúan mucho los vecindarios para luego vender las casas baratas y luego para tumbarlas y construir casas caras. Lo que algunos le dicen gentrificación o no sé. Porque también una vez estaba triste que fui y chequé mis puntos y tenía 200 mil y me pedían un mínimo de 300 mil. Y decía, pero por 300 mil me nada más dos cuartitos y un baño, ni siquiera sala, ni siquiera cocina. Hijo, es lo que completas. Le digo, no, pues voy a ver terceros. Entonces alguien me dijo, no, pues es que en tal colonia mi mamá compró una casa toda vandalizada en 50 mil. Pidió el préstamo. Y otros 50 mil para arreglarle, para volverle a meter el cable, que el fregadero, que todo lo que se robaron. Y la casa de alto y la arregló. Y esas casas. Entonces es lo que, bueno, no tan así lo pone Robocop, sino que hay una compañía que se estaba beneficiando de todo eso del desorden que estaban haciendo estos maleantes. Y al último acaban todos muertos, sin sentirse. Oye, pues ni siquiera tú estás viendo tu trabajo, entre comillas. Para mí ellos son los villanos los que están haciendo casas y casas y las anuncian en las pantallas que aparecen. Esta película hace mucho que no la veo, pero era normal que la pasara en la tele y era normal que pues, de un niño la viera. Es de Guppy Guru, pero casi ya se dedicó a hacer pura comedia. Y Danny Glover, el que sale villano aquí, casi se dedicó a hacer pura de acción. Ahí lo recordarás donde sale con este, como si se jara el leto, que es un villano, es un asesino serial con un carro lleno de... Bueno, este, jara el leto le pide un ray y a mitad del camino se da cuenta que es un asesino. Que también es la trama de los noventas y ochentas de muchas películas. Cuando le das una ventana a alguien y no sabes si o te lo dan y es un asesino. Pero también eso ha pasado en la vida real en Estados Unidos. Gente que pedía ventones, por si se le ocurrió pedir una ventona a Ed Kemper y acabó muertos. Sin cabeza. Entonces es lo que uno ve. Bueno, no, de niño no sabía quién era Ed Kemper. Empecé a estudiar asesinos seriales cuando a los once... Me topé un artículo que decía de este muchacho, ¿cómo se llama? Jeffrey Dahmer. Es interesante, Jeffrey Dahmer. ¿Por qué? Porque en esa época decían un asesino y te me genera más un señor muy tosco, así muy, pues como se ven los villanos en la tele, muy tosco, muy así. Pero este chavo mmm, lo ves y dices, no te imaginas que lo ves en la calle y... Ah, usted efectivamente es un asesino. Bueno. Esta película, este, habla sobre la esclavitud. Pero hay aquí, aquí una cosa interesante, que ella es esclavizada por personas de su mismo color de piel. Eh, y aparte habla de incestos como o algo parecido a la película que hace poco hicieron de precios en esta década. Es esta de Bupi Burp. Entonces empiezas a entender cuando ellos empezaron a, con lo de la liberación de esclavos, cuando empezaron con los artículos de su primer en medio que dice que todos los hombres sean creados iguales, que, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inanielables. Entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. O sea que todos son, tienen el derecho de buscar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces este te da mucho, lo que más desesperación te da de niño ver esta película, uno no entiende esos temas de que da luz y que fue abusada por su propio padre y vendida por su padre y explotada. No, lo que uno entiende aquí, la desesperación que ella tiene, que su hermana antes de irse, la... La, como si le enseña a leer, pero no le enseña a escribir. Entonces ella se siente muy triste y sola, porque ella recibe las cartas de su hermana, pero no le puede contestar nunca. Decirle, sabes que sí estoy viva, sabes que todavía sigo esperando escapar de aquí, sigo esperando un día encontrarme contigo, si un día poderme escapar. O sea, es como un reflejo de que cómo viven las mujeres hoy en día todavía, de que te ven como cosa, de que tú tienes que hacer lo que se te diga, este, tienes que hacer, ¿cómo se dice? Como una cosa que comprar, como una cosa que alguien compró, no eres dueño de tu vida, tienes que hacer como la voluntad de alguien, no importa si quieres estudiar, aunque sea lo más básico, escribir una carta, 
tiene que ser. Ejemplo, cómo viven en la, están viviendo ahora las chicas que ya tenían el derecho de ir a la universidad, ahorita nada más pueden ir hasta los 12 años a la escuela. Incluso este, hay gente y políticos que han abierta, apoyado abiertamente a personas que en el sur de México venden a sus hijas por una cabeza de ganado. Niñas de 12, 13 años, sí, un matrimonio arreglado, sí, llévate a mi hija, déjame una vaca, un becerro. Te espérate, a lo mejor ya no se quiere casar, quiere estudiar, quiere un día tener lo mismo que tienen las mujeres del norte del país, sus puntos de infonavit, su propia casita, sus ahorraritos, que te den tu compensación en julio, que te den tu compensación en noviembre, comprarte un coche, no, no. Yo dispongo de la vida de mi hija, de mí una cabeza de gana. Esto se debe de acabar. Yo no soy feminista ni nada de esos. Pero también este, tenemos explotación. Hay un lugar en México donde todos se dedican a la explotación de mujeres, las prostituyen. Dicen que son mujeres que las enamoran en internet y las, ¿cómo se dice? Y las llevan a un pueblito donde todos se dedican, los hombres se dedican a explotar a las mujeres y las mujeres trabajan en burdeles. Y ese pueblito no lo han podido erradicar. Y cuando hacen una marcha feminista dicen, bueno, ¿y por qué no van y la hacen allá protestando por las condiciones? Porque muchas mujeres se están prostituyendo a la fuerza. Y no pueden hablar con la policía porque les pueden dar matar a golpes y hacer torturas muy feas. Es muy, ¿cómo se dice? Una película a lo mejor puede servir para explicarle muchas cosas a un niño bueno, no un niño, no un adolescente. Pero no entiendes qué es la esclavitud hasta que es que una persona que dices que no soy dueño de mi vida, no tengo ni un sueldo por lo que hago, ni decir, bueno, es que no perciben un sueldo por lo que hacen y están de esclavas. Está de tristeza. Ojalá las condiciones de vida de muchas mujeres del mundo cambien, para bien y para pronto. Eso también es no tener moral, querer disponer de la vida de alguien más, para que haga lo que tú quieras, por dinero. Este video es muy larguito. Bueno, les envío un saludo. Bye.